today we are going to study about the dehydration what is dehydration jab bhi bhi hamare body se excess of water loss hota hai us condition ko hum dehydration kehte hain when healthy normal function mein maintain karne ke liye hum our body requires a certain amount of fluid intake daily so dehydration kab hota hai jab fluid loss hai wo that is more than the what is consumed on the basis of the severity of the dehydration it can be classified into mild dehydration moderate dehydration and severe dehydration mild dehydration mein kya hota hai it occurs when the fluid loss is about 5% of the total body fluid jab hi bhi total body fluid ka 5% fluid loss ho raha hai that comes under the mild dehydration or and it is not very serious and can be treated easily by rehydration next is the moderate dehydration moderate dehydration occurs when the fluid loss is about 10% of the body fluid body, and it becomes little serious and immediate treatment should be given by rehydration अगर इसे ध्यान नहीं दिया गया देन इन दैट कंडीशन इट बिकम्स सीरियस नेक्स्ट इज द सीवियर डिहाइड्रेशन सीवियर डिहाइड्रेशन इज वेन द फ्लूड लॉस इज 15% परसेंट ऑफ द बॉडी फ्लूड एंड इट बिकम्स वेरी सीरियस एंड रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड इमरजेंसी ट्रीटमेंट इट कैन बी अ लाइफ थ्रेटनिंग second second classification is on the basis of ratio between the water loss and sodium loss whenever there is a dehydration in that case water to loss hota hi hai sath mein jo sodium ions hai unka bhi loss hota hai first is the isotonic dehydration second is the hypotonic dehydration and third is the hypotonic dehydration first we will see the isotonic dehydration in isotonic dehydration what happen balance loss of water and sodium as in case of diarrhea and vomiting isme kya hota hai ki jo water loss jitna hai utna hi sodium ion ka bhi loss hai sodium aur water dono ka loss barabar hai aur ye commonly jo diarrhea and vomiting wali conditions hoti hain isme milta hai second is the hypertonic dehydration water ka loss hai that is more than the sodium loss sodium loss less hai water loss zyada hai that condition is hypertonic dehydration third is the hypotonic dehydration jo loss of sodium hai that is more loss of sodium is more and as compared to water excess use of diuretics ki wajah se jo dehydration hota hai that is most commonly hypotonic type of dehydration jisme loss of sodium zyada hota hai as compared to water what are the causes that leads to dehydration dehydration ki kya kya causes ho sakte hai first is the severe diarrhea and vomiting diarrhea and vomiting and that causes dehydration and it may be due to gastrointestinal disorder gi disorders ki wajah se diarrhea ya vomiting ho raha hai uski wajah se dehydration ho sakta hai excess urine output hai excess urine output may also lead to dehydration it may be due to renal disorder renal disorder ki wajah se ho sakta hai ya फिर एंडोक्राइन एंडोक्राइन डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है एज इन केस ऑफ डायबिटीज मेलेटर्स या डायबिटीज इंसिपिडर्स और इन केस ऑफ एड्रिनल इंसफिशेंसीज में भी एक्सेस यूरिन लॉस होता है दैट मे लीड टू डिहाइड्रेशन इनसफिशेंट इनटेक ऑफ वाटर किसी भी वजह से अगर इनटेक ऑफ वाटर रिड्यूस हो गया है दैट मे ऑल्सो लीड टू डिहाइड्रेशन prolonged physical activity without consuming water adequate amount of water physical activity prolonged hai adequate amount of water consume nahi ho raha hai that to in a hot environment it may lead to dehydration excess sweating excess sweating hai leading to heat frustration next is the use of laxatives or diuretics in order to lose weight quickly common in athletes sign and symptom seen in dehydration mild and moderate dehydrations ke jo sign and symptoms hain they are different from the severe dehydration so we will see this differently 
mild and moderate dehydration may sign in symptoms first with the dryness of mouth excess thirst dryness of mouth matlab muh sukh jata hai bar bar sukh jata hai excess thirst bahut zyada pyaas lagti hai there is decrease in sweating pasina कम आता है डिक्रीज यूरिन आउटपुट यूरिन आउटपुट भी कम हो जाता है हेडेक होगा डिजीनेस होगा वीकनेस होगा क्रैम्प्स आएंगे लेग्स एंड आर्म्स में क्रैम्प्स आएंगे सो दिस आर सम कॉमन साइन साइन एंड सिम्टम्स सीन इन माइल्ड एंड मॉडरेट डिहाइड्रेशन एंड साइन एंड सिम्टम्स सीन इन सीवियर डिहाइड्रेशन जो सीवियर डिहाइड्रेशन है उसमें जो कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं इज फर्स्ट इज द डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम ब्लड वॉल्यूम ही रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है तो ऑब्वियसली जो कार्डिक आउटपुट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम कम है कार्डिक आउटपुट है तो ऑब्वियस है कि जो ब्लड प्रेशर है दैट विल बी गो डाउन एंड इन सीवियर केसेस इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन हाइपो वॉल्यूमिक कार्डियक शॉक भी कॉज कर सकता है इसकी वजह से देर मे बी अ पेंटिंग पेंटिंग अटैक्स भी हो सकते हैं साइन एंड सिम्टम्स इन केस ऑफ वेरी सीवियर डिहाइड्रेशन इज फर्स्ट इज द डैमेज ऑफ ऑर्गन्स जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज हो जाता है देर इज मेंटल डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन रीनल फेलियर हो सकता है कन्वर्शंस आने चालू हो जाते हैं एंड फाइनली इट मे ऑल्सो लीड to finally it may also land in land into coma जो इन्फेंट्स में जो डिहाइड्रेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिहाइड्रेशन इन द एडल्ट सो इन्फेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग कॉस्ड बाई बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में डेवलप डिहाइड्रेशन जो बच्चों में वायर बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है जिसकी वजह से डायरिया एंड वॉमिटिंग हो जाती है उस दैट मे लीड टू डिहाइड्रेशन इट बिकम्स लाइफ थ्रेटनिंग ये लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकता है इन केस जो बॉडी फ्लूड है दैट इज नॉट रिप्लेस्ड अगर बॉडी फ्लूड को रिप्लेस नहीं किया गया तो इट मे ऑल्सो बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग एंड दिस हैपन्स वेन द पेरेंट्स आर अनेबल टू रिकोगनाइज द साइन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो इन्फेंट्स का डिहाइड्रेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट सिमिलरली जो जीरियाटिक एज के पेशेंट हैं जो एज्ड पेशेंट है उनका जो डिहाइड्रेशन है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट सो जो जीरियाट्रिक एज के जो पेशेंट्स हैं दे आर एल्डर्स हैं दे आर एट हाई रिस्क हाई रिस्क for dehydration even if they are healthy then also they are at high risk because jo it is because increased fluid loss unme fluid loss zyada hota hai aur water intake ya fluid intake kam hota hai in case some severe dehydration in old age may also become fatal in case of mild dehydration the best treatment is drink water and stop the fluid loss फ्लूड इनटेक को बढ़ाना है और फ्लूड लॉस जो हो रहा है उनको स्टॉप करना है इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन ड्रिंकिंग वाटर एलोन इज नॉट सफिशिएंट इट कैन नॉट कंपनसेट द सॉलिड अगर सिर्फ आप वाटर इनटेक से ही ट्रीट करना चाह रहे हो देन दैट इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज ये वाटर 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 को तो कंपनसेट करेगा बट जो सॉल्ट वाटर सॉल्ट लॉस हुआ है दैट विल बी नॉट replaced so in that case the effective treatment for the severe dehydration is oral rehydration therapy what is the oral rehydration therapy i you all know about the ors oral rehydration solution and is and is administered third orally and ors was formulated by who and it contains an hydrous glucose sodium chloride potassium chloride and trisodium citrate in case of severe dehydration treatment is intravenous administration of water and necessary electrolyte so this completes our topic the dehydration now agar aapko ye video pasand aata hai to video ko like kare share kare aur mere channel ko subscribe kare thanks for watching